、そしたらまた木下ゆま自分の曲歌っていこうと思うんで楽しんでいってくださいよろしくお願いしますどうしようかなパンいやパンパンしよう疲れるけどじゃあ小田急ランデブです聞いてください「笑う人」眠る人不機嫌そうなサラリーマン遅延した穂田急線ちょっぴり座って見渡したガタンゴトン揺れながらガタンゴトン続いていくだんだんもう眠くなる明日また見かけたらみんな笑ってたらいいなねえこのままどっか連れてってホームから出発のメロディー快速よもう止まらないでできれば君の街までねえこのままどっか連れてってホームから出発のメロディー確定でも構わないぜまっすぐに君の街まで笑う人眠る人不機嫌そうなサラリーマン遅延した小田急線目的地君の街まで聴いてください「ないない」って曲です。「しょうもない人生に終始つもう
てないそれでも強がるんだ泣いてなんかないあまた思ってもない言葉が出たただすりむいた傷が痛むのではない溢れ出す涙がしょっぱいんじゃない無傷で綺麗に生きてきたことが海よりも辛くて悲しいことなのですやがりでの日々が長い生活太陽の光は得意じゃない気づけば街も人も匂いさえも僕のスイムスウェットは違っできれいに生きてきたことが何よりも辛くて悲しい今目に映るものが世の全てじゃない触れられるものだけが真実じゃないずっとずっと眠ったままの本当の自分はこの胸のずっとずっと奥深くにあるのです諦めの悪いこの僕が行く道を外れるわけがないありがとうございます改めて初めて立ち止まってくれた皆さんも本当にありがとうございます、えー、京都府出身のシンガーソングライター木下にもといますよろしくお願いしますありがとうそしたら残り1曲だけ歌ってまたゆうやくんに交代して僕はあの物販の方に立とうと思うんですけどえ1年半前に上京してきてえそれまでずっと僕は大阪に住んでてえ次の曲その大阪を走ってる阪急電車っていう電車をモチーフにした自分の歌を歌おうと思います。多分この中にも関西出身の方がたくさんいらっしゃると思うんでちょっとでも届くように精一杯歌います聴いてください「阪急電車」。「まばたきもせずに」「一体どこまで」「ずっと電車が止まるまで」「ゆらゆら揺れる」落ちてゆく「わかってるもう触れられないものなんでしょう」「にがつのかぜはなんだかつめ
てから頬をつたむ涙が熱いなどうか不安よ僕から消え去ってよこのままじゃ前が見えない見えないや木下芋でした。本当にありがとうございました。えー、僕木下芋と、えー、今日一緒に合同でやってる藤田裕也くんどっちも SNS いろいろやってるんであのどうか木下芋藤田裕也名前だけでも覚えて帰ってくれたら嬉しいです。僕この後物販立ってるんでよかったら声か声をかけてくれたらとっても嬉しいです。えー、本当にありがとうございました木下芋でした。じゃあ、藤田と申します。<笑>藤田優です。よろしくお願いします。<音楽>今日は、えー、木下優馬くんと藤田優で合同でやらせていただいております。えー、さっきちらっと喋ったんですけども、優馬くんが
僕を見つけてくれたのが2016年の10月なんですねでめっちゃ覚えててでその時がもうちょっと後ぐらいにそのさっき言ってたグランフロントっていうところで CD くださいって言ってあのほんまにこんなかっこよくなかったよ<笑>もっとこうおぼこいおぼこい感じのゆまくんが CD くださいって言ってきて最初に多分ゆまくんが買ってくれた CD の歌をやろうと思います「君がもしとびっきり美人に生まれてたら多分幸せな僕はここにいないんでしょう」ありがとう申しますえっ、ー、とあと2曲歌っていきますよければぜひ弾いていってくださいえっ、ー、と前に CD とかも置いてます、えー、インスタツイッター X かやってます、えー、この漢字4文字で検索してもらえるとすぐに出てきますんでよければぜひフォローの方もよろしくお願いしますえー、ちょうど1年くらい前にえっ、ー、とうちの祖父が他界しましてちょっとその時に、あのー、なんか避けることができんかったというかこの曲を書かないと次に進めんかったっていう感じがあってその時に作った歌を歌おうと思います。しおりってていいう歌を聞いてください
が記されたアルバムの写真を眺めてるとあなたとの日々はまるで一冊の小説のよう我ながらそう思うのあなたはどう空の下で旅行したりテレビ見ながらソファーで眠ってしまったり上手に美味しくできた料理それを美味しいと言ってくれなくて怒ったり淡い思い出をめくるいろんなものをあなたと見てきた残りのページもまだまだ続いていくと思い込んでいた届かない場所へと物分かり悪い私はあなたがいないこと受け入れられずただ立ち尽くしてあなたに恋した日々をまた生きてまあなたと過ごした日々の方が夢のようで時の経過を示すしおりは一人になってしまったあの日に挟んだままあなたのくれた幸せがこう
que mais ありがとう。お知らせだけさせてください。来年2月17日に東京でワンマンライブやります。ゆうまくんは12月の25日にワンマンライブやります。えー、今日二人ともチケットを持ってきてます。よければぜひ持って帰ってあげてください。二人とも CD も持ってきてます。よければ初めましての方も持って帰ってあげてください。でゆうまくんと飯行って。でカラオケ行ったりしてなんかその動画見てくれた方も多分いると思うんですけどもゆまくんがあのゆまくんも結構しんどかった時期が僕よりもうちょっとその前ぐらいにあったみたいでえっ、ー、となんつうやろうなゆまくんがその帰りに別れてすぐゆまくんが電車乗ってすぐぐらいに僕に LINE くれたんですよそこに一言だけ「ゆうやくんはありのままが一番です」って言ってくれたんですねそれがすごいあのー、なんかこう救われた感じがして僕もでゆうまくんもすごい危なかった時期があったって言うんでちょっとこの曲はちょっとゆうまくんに送ろうと思います<笑><笑>戦いの中でって歌を聞いてくださいテレビゲームで死んだら負けねえ笑ってたの覚えてる負けず嫌いな君は無気になって宿題も後回しだったね時は経って君は苦しそうに部屋で一人泣いてる君を背もたれと勘違いしている社会に耐えきれないんだね頑張って報われるならいつだって君は報われてるはずでもそうじゃないんだろう世界だけ見えてその先は見えなくて時に命さえも無駄だとか思うのなら一緒によくやってたテレビゲームでもやろうあと人と同じように死んだら負けねえ「また明日だね」って「君は自転車飛ばしてすぐ転んですり傷つくって」「それでも笑って飛ばしてダメよ」「触ったら壊れてしまう」「シャボン玉みたいになってしまった」「心が泣いてる」「今は休めばいい」「夢も忘れればいい」「毎日頑張ってた」「立てたんかすべてしまえ」「無防備で何にも考えず」
していたようにロープやビルに任す計画書は捨ててよ社会の風潮は無視していいから生きろ